bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên của cố yêu Trần Thành Nam Câu hỏi cũng muốn gửi đến hai em là ba cái đồ vật nào mà các em nghĩ rằng nó định nghĩa bản thân em Hoặc là nó thể hiện được cá tính của em ờ, Đầu tiên thì chắc là không thể thiếu là một chiếc điện thoại Tại vì là điện thoại hiện tại đang hỗ trợ cho công việc của em rất là nhiều à, Thứ hai đó là giày ạ Giày Giày Và em là tín đồ của giày Em rất thích đi giày Và em nghĩ rằng là giày là một đồ vật không thể thiếu khi mà em bước chân ra khỏi nhà Thứ ba đó chính là bật lửa Nó hơi tâm linh một chút thôi Em không phải là người hút thuốc Nhưng bật lửa thì những dịp quan trọng thì thường sẽ đem lại may mắn cho em Thực sự em được tặng cây nến Vừa nãy em cũng có một chút gì đấy ngờ ngợ rằng là Em có thể thắp nó ngay tại đây cũng được Em có bật lửa trong người không? Đúng rồi Ra hôm nay đến đây thì em Em uh, chuẩn bị hẳn hai cái bật lửa <cười> Rất cẩn thận Rất cẩn thận Điều đó điều đó chứng tỏ là đặt niềm tin rất lớn Đấy, vào chương trình Vào chương trình Thật ra thì em vừa nãy cũng định thắp rồi nhưng khi nghe bạn nữ tâm sự là bạn ý uh, muốn ở một nơi lãng mạn nào đó là em và bạn ý sẽ cùng à, nhau thưởng thức cái đó. hương vị này em Nên là em sẽ để dành đến cuối chương trình Em ơi không còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc này đâu Nếu như nếu như sau này các em trở thành bột thì đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của các em Và đặc biệt là em đấy Duy ạ, thắp đi Nghe anh, cái gì? anh kinh nghiệm lắm Sau này về một nhà thì có bạn, có bạn đầy một khô Không nhưng mà ngày xưa như giống như tôi ấy mà được một cái gì mà quý như là cái kẹo sô-cô-la chẳng hạn Cái thời của anh em mình đúng không anh? Tiếc lắm, không để đến lúc ừ, không dám ăn đến Tiếc lúc bởi vì là các anh còn lâu mới được tặng nữa Còn ở đây hôm nay mà làm tốt nhiệm vụ của mình trực giác tốt thể hiện tốt thì sau hôm nay có một kho một kho đang chờ trong lúc mà duy thắp nến thì chúng ta nghe Lắc xem mạng. là ba đồ vật nào mà phương anh sẽ mang theo hay là đấy là những đồ vật định nghĩa bản thân em thứ nhất là son tại vì thể hiện được cái sự tự tin của mình em muốn ra đường là trông em phải thật là xinh xắn chỉn chu cái thứ hai thì là điện thoại thì uh, tại vì đối với em công việc của em cũng phải xử lý trên điện thoại rất là nhiều Và em nghĩ là mang điện thoại là mang cả thế giới với mình rồi uhm, Cái thứ ba nữa là nước hoa Em là một người rất thích nước hoa Em thích thơ <cười> Câu hỏi này không thấy đèn điếc gì Thôi mình hỏi câu tiếp theo đi anh em. À không không Tôi nhìn thấy hai điểm chạm còn để có khi các bạn đang nghe chúng ta nhiều quá các bạn chưa kịp bấm ấy anh Đấy à, bấm, 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 bấm rồi bấm rồi Có bên này bấm tôi còn bên kia chưa thấy chạm rồi cố phải làm bên kia chạm đi nhá à. Bây giờ anh muốn hỏi uh, Duy, em sinh ra và lớn lên ở đâu? Thưa anh uh, và tất cả mọi người, em đến từ quê Vải, Bắc Giang, em ở Lục Ngạn ạ à. ừ. Nghe em có trồng vải không? Dạ em có ạ à, Rồi gốc. Đó là một trong những cây trồng không thể thiếu đối với người Lục Ngạn Mà thế nào mà lại duyên một cái là bên kia thì một người làm về thời trang liên quan đến quần áo vải vóc Bên này cũng liên quan đến vải nhưng mà lại là vải thiều Ừ vải thiều Nó là từ khóa chung vậy Đấy, từ khóa chung Em Bước không anh. biết có phải là tâm linh không nhưng mà em có một cái sườn vải nho nhỏ ở Bắc Giang đấy ạ. Ở Bắc Giang luôn. Ôi giời ơi. Thế sao lại tiện thế nhỉ? Sao lại tiện thế này? Một lúc là có hai vải ở đấy rồi. Ừ, đấy. Nếu mà em bỗng nhận được một tin nhắn hỏi thăm rất là tình cảm của người yêu, yêu cũ thì các em sẽ trả lời cái tin nhắn đấy thế nào? À, em cũng đã nhận tin nhắn của người yêu cũ Nhưng mà các bạn chắc chắn là sẽ không bao giờ nhận lại tin nhắn từ em Vì uh, em một khi mà đã quyết định thì em sẽ không gì nhằng Và em cũng mong muốn uh, là cái người đàn ông của mình cũng thế Bấm đèn nữa rồi Đấy, và bây giờ chúng tôi mời quý vị và hai nhân vật Đến với một câu chuyện tình yêu ngay sau đây Tại chung cư Hãy Yêu Nhau Đi <cười> 